श्री गुरुभ्यो नम परम गुरुभ्यो नम हरि ओ जयति हरिचित परम निखिल गुणगणारणो नित्य निर्मुक्त दोषः सरसी जनयनो सौ श्रीपतिर्मानदो न अभ्रमं भंगरहित अजडम विमल सदा आनंदतीर्थमु भजे तापत्रयापहम तपो विद्यारक्तियादिगुण घाकरानहम वादिराज गुरून वंदे हयग्रीव पदाश्रयान दुर्वादिध्वांतरवे वैष्णवेन्दी वरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरव नमो अत्यंत दयाल तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजा रत मुनि विश्वेशद वंदे परिव्राट चक्रवर्तिन हरिवायु गुर चरणारविंद भक्तिपूर्वक शिसाष्टांग प्रणामांजलि सलि हरिवायु गुर परमानुग्रह श्रीमद् भावी समीर वादिराज गुर सार्वभौम अंतरियामिया भूवराह भिन्न हईग्रीवरूपी परमात्म उपासन चिंत परमानुग्रह अंत आ देवर प्रार्थन अधुना पीठ दल विराजमान श्री श्री विश्वलभ तीर्थ श्रीपाद भक्तिपूर्वक नमनवानू व्यागुर परम पूज्य विश्वेशतीर्थ श्रीपाद शिसाष्टांग नमन लक्ष्मी शोभान पद्य लक्ष्मी शोभान पद्यव श्री श्रीश गुण दर्पण जो चिंतन ने हूँ पद्य संपन्न मुद्दा भाग चिंतन ने पद्य अंबा पीतांबर श्रोणी जंबाल कल सन्मुखी बिंबाधरोष्टी कस्तूरी जंबाल तिलकांभजे अव पद्यव ना नोड़े आक्ष्मीदेवी यीतिया वस्त्र धारणेम अरे अंबा पीतांबर श्रोणी पीतांबर धारण माड़े लंबा अल कल सन्मुखी मुखद मुंगुर बहुत सुंदर वा रम्य वा बिंबाधरोष्टी कस्तूरी लक्ष्मीदेविय जगदंब तुटि तुंडे अंत आ कस्तूरी जंबाल तिलकांभजे कस्तूरी तिलकव धारण आस्तूरी ऐन अदलकव धारण कस्तूरी तिलक अंतर्रे अब बहुत विशेष देवरी अंत आ कस्तूरिया धारण 
ತಾಯಿಯನ್ನ ಭಜೆ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಜಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಾವೃತ ಶಿರೋಧರ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭಯೋ ದಂಡಗಂಡ ಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಅನ್ನುವ ಪದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪೊಳೆವ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ಉಲಿಯ ಕಿಂಕಿಣಿಗಳು ನಲಿವ ಕಾಲಂದುಗೆ ಗಲುಕೆನಲು ನಳಿ ನಡಿಸುವ ಮುದ್ದು ಮುಗದ ಚಲುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ರನ್ನದ ಮೊಲೆಗಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಚೆನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳೆ ಚೆನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮನ್ನೆಯ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಅಂತಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನಾದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಅವತಾರ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಇತ್ತು ಕಂಬು ಕಂಠದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಂಬುಜವೆರಡು ಕರಯುಗದಿ ಅಂಬುಜವೆರಡು ಕರಯುಗದಿ ಧರಿಸಿ ಪೀತಾಂಬರ ಹುಟ್ಟು ಮೆರೆದಾಳು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇನೆ ಅವಳ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಕರಿಮಣಿ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಈ ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇನೆ ಅವಳ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿತ್ಯ ಮುತ್ತ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ತಮದ್ಭುತ ಬಾಲಕ ಮಂಬುಜೆ ಕ್ಷಣ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಂಗಲ ಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರ ಪಯೋದ ಸೌಭಗಂ ಹೇಗೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ನು ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಂಬು ಕಂಠದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂಬುಜವೆರಡು ಕರಯುಗದಿ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ 
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಏನು ಕಟ್ತಾನೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಾವೃತ ಶಿರೋಧರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹವಳಗಳಿತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಇತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿತ್ತು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಲಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲ ಪ್ರದಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಮಂಗಲ ನಾಮಿ ಮಂಗಲತ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಅವಳ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭಯೋದ್ದಂಡ ಗಂಡ ಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕುಂಡಲದ ಪ್ರಕಾಶ ಆ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂಡಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಲೆಗಳು ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎರಡೂ ಕೆನ್ನೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಓಲೆಗಳು ಅದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಾಕಿ ತಾಕಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ಭೌಮರು ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟಾಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಧರಿಸಿದಳೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಧರಿಸಿದಳ ದೇವಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳಿತ್ತು ಅಂತಹ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವ ಧರಿಸಿದಳ ಆ ದೇವಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವಧುವರರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ ಗುಣದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಾವೃತ ಶಿರೋಧರ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭಯೋದ್ದಂಡ ಗಂಡ ಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗುತಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓಲೆಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹಣೆಗೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಈ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿಶಿನ ಸುಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಮೂರನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳು ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪೂರಕ ಅನಾಹತ ವಿಶುದ್ಧ ಆಜ್ಞಾ ಅಂತ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಆ ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು 
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಇರೋದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನೋದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಕುಮದ ಧಾರಣೆ ಕೈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಮಂಗಲ ಸೂಚಕ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಾನೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವ ಇತರೋ ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರತ್ನೋದ್ದೀಪ್ತ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಾವೃತ ಶಿರೋಧರಾಂ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭಯೋದ್ದಂಡ ಗಂಡಮಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಂ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಇದೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ನಾನದ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ತಾಯಿ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದು ಅಂತಾದರೆ ಕುಚಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ ಹಾರ ನಿಷ್ಕಮನೋಹರಾಂ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಂಜೀರ ಕಂಕಣಾದ್ಯ ಇರಲಂಕೃತಾಂ ಕುಚ ಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಚಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ ಹಾರ ನಿಷ್ಕ ಮನೋಹರಾಂ ಅವಳು ಅತಿಯಾದ ಸುಂದರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಚಗಂಜುಕ ಸಂಚಾರಿ ಹಾರ ನಿಷ್ಕ ಮನೋಹರ ಅವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪುಸವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕುಪ್ಪುಸದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಹಾರಗಳು ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂಭ ಕುಚದ ಮೇಲೆ ಇಂಬಿಟ್ಟ ಹಾರಗಳು ತುಂಬಿ ಗುರುಳ ಮುಖ ಕಮಲ ತುಂಬಿ ಗುರುಳ ಮುಖ ಕಮಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗದಂಬೆ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ನಾದ ಮೊಲೆಗಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಚೆನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳೆ ಚೆನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳ ಆ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮನ್ನೆಯ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಷ ಗುಣದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕುಚ ಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ ಹಾರ ನಿಷ್ಕ ಮನೋಹರಾಂ ಸುಂದರವಾದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಅವಳ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಇನ್ನು ಅವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ರನ್ನದ ಮೊಲೆಗಟ್ಟು ಆ ರತ್ನದ ಮುತ್ತು ಅವಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ರವಿಕೆ 
ಬ್ಲೌಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಆ ರತ್ನ ಮುತ್ತು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ರವಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೇಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರನ್ನದ ಮೊಲೆಗಟ್ಟು ಆ ರನ್ನ ರನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರವಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆಯ ರವಿಕೆಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರನ್ನದ ಮುಲೆಗಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಚೆನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಪ್ಪುಸವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹಾರಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಚೆನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳ ಆ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಯವರು ಭಗವಂತನ ಮನೆಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹಾರಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಷಗುಣ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂ ಏನಂತ ಕುಚ ಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ ಹಾರ ನಿಷ್ಕ ಮನೋಹರಾಂ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಂಜೀರ ಕಂಕಣಾಧ್ಯೈರಲಂಕೃತಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹಾರಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಕಿಣಿಗಳು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಅನೇಕ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ನಾನು ಭಜಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಪ್ಪಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೀತಾಂಬರ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆಗಳು ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರಗಳು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪಾದದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಘಲಕೆನಲು ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮೆಲ್ಲನೇ ನಡೆ ತಂದಳು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಸುರರ ಸಭೆಯ ಕಂಡು ಆಲೋಚಿಸಿದಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಏನೇನು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಷಗುಣ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಂಜೀರ ಕಂಕಣಾಧ್ಯೈರ ಲಂಕೃತಾಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಿಂಕಿಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಜ್ಜೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಳೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಹ ಅಲಂಕೃತಳಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಷಗುಣ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ಜಾಜಿ ಕುಸುಮಗಳ ವೃಂದವ ಚಂದದ ತುರುಬಲಿ ತುರುಬಿದಳೆ ಕುಂದಣ ವರ್ಣದ ಕೋಮಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಎಂಥ ಮಾಲೆ 
ಎಂದೆಂದು ಬಾಡದ ಅರವಿಂದದ ಮಾಲೆಯ ಇಂದಿರೆ ಪೊಳೆವ ಕರಗಳ ಕೊರಳಲಿ ಇಂದಿರೆ ಪೊಳೆವ ಕೊರಳಲಿ ಧರಿಸಿದಳೆ ಅವಳಿಂದು ವಧುವರರ ಸಲಹಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಾಲೆ ಎಂದೆಂದು ಬಾಡದ ಅರವಿಂದದ ಮಾಲೆ ಕಮಲದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪದ್ಮಹಸ್ತ ಪದ್ಮಪಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಮನಪ್ರಿಯ ಪದ್ಮೋದ್ಭವ ಜನನಿ ಪದ್ಮಾಚ ವರವರ್ಣಿನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಬಾಡದ ಅರವಿಂದದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೆಂದು ಬಾಡದ ಅರವಿಂದದ ಮಾಲೆಯ ಇಂದಿರೆ ಆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತರೀಯವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗ ಪಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಹೊದ್ದಿಕೆಯ ಭಾವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳೆ ಭಾವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಾಳಾ ದೇವಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಜನರ ಸಲಹಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಸೀರೆಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ರವಕೆ ಕಣ ಇರ್ಬೇ ರವಕೆ ಇರಬೇಕು ಸೀರೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತರೀಯವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಉತ್ತರೀಯವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರೀಯವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಉತ್ತರೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಕೂಡ ದೇವಾಂಗ ಪಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ ಹೊದ್ದಿಕೆಯ ಭಾವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧರಿಸಿದಳೆ ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಓಲೆಗಳು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಬಾಡದ ಕಮಲದ ಮಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಬೇರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಒಡ್ಡಿಯಾಣ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಘಲಕೆನಲು ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆದಳು ಕಾಲುಂಗುರವು ಅಲ್ಲಿ ಘಲ್ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಘಲಕೆನಲು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಂಜೀರ ಕಂಕಣ ಇರಲಂಕೃತ ಸುವರ್ಣ ಮಂಡಪೆ ರತ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನೋತ್ತಮೇ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಂಜೀರ ಕಂಕಣ ಇರಲಂಕೃತ ಅಂತ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಿರಣ್ಯ ವರ್ಣ ಹರಿಣಿ ಸುವರ್ಣ ರಜತಸ್ರಜ ಚಂದ್ರ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಾತವೇದೋ ಮಹಾವಹ ತಾಂ ಮಹಾವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮನ ಪಗಾಮಿನಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಹ್ಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಅಂತ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ತ್ವಂ ವೇದಮಾನಿನಿ ವೇದ ವೇದ್ಯ ಕೆಲಸದೇ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಚಕಂಚುಕ ಸಂಚಾರಿ ಹಾರ ನಿಷ್ಕ ಮನೋಹರಾಂ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಂಜೀರ ಕಂಕಣಾದ್ಯೈರಲಂಕೃತಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಣ ಮಂಡಪೆ ರತ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನೋತ್ತಮೇ 
नमामि हरिणा साकम इंदिराम कृतम इंदिराम अनुभव पद्य आ पद्य तो चिंतन है ना नारी ना दिवसा मारो ना ये वंदु श्री श्री शकुनदर पना हागु लक्ष्मी शोभा नया मेला भी सीधा तुलना में कदा चिंतन है ना नम्बर विद्या गुरु गला था परम पूज्य विश्वेश सिद्ध शिपाद अंगल वरु हागु श्रीमद् भावी समीर वाजराज गुरु सार भूमरा पीठ अदल्य अधुना विराजमान राधा श्री श्री विश्ववल भक्ति दर्शी पाद अंगल वरा अंतर्यामी आधा भूतराज रु वाजराज गुरु गल अंतर्यामी आधा लक्ष्मी हेग्री वधेवर चरणार विंध्य गली के अर्पिता अंता हेल्ता मुंदी ना पद्य वन्ना मुंदी ना स्तोत्र वन्ना नाली ना जीवसदा प्रवचन अदल्य चिंतने मारो ना श्री कृष्णार्पणमस्त